வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பொறியல் அவளுக்கு பிடிக்கல எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணா தெரியுங்களா நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் சார் அப்படியே அங்க வீட்டுல இருக்க அந்த டஸ்ட்பின்ல கொண்டு வந்து போட்டா நான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம இறங்கி அவங்களுக்கு பாட சொல்லி தானே சார் தரணும் இன்னைக்கு நம்ம வசதியா இருக்கும் ரெண்டு கை பொறியல போட்டா நம்ம ஒண்ணு ஏழை ஆயிட போறது இல்ல போய் டக்குன்னு பார்த்தா என்னடி இது இப்படி போட்டு வச்சிருக்க மா சும்மா இருமான் அப்படியே அந்த பொறியல அள்ளுனே சார் குழால கழுவி எடுத்து வச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன் ஐயோ 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 நான் நான் சொன்னேன் பொறியல் வந்து உனக்கு அவ்வளவு கேவலமா போச்சா மாசத்து கடைசி பத்து நாள் பொறியல் இல்லாம ரெண்டு கடையில கொடுக்குற கருவாப்பெல்லாம் கொத்தமல்லி இஞ்சி இத வச்சு தொகையில் அடிச்சு சாப்பாடு சாப்பிட்டு வாழ்ந்திருக்கேடி நீ பொறியல தூக்கி போடுவியா நீ நாங்க அப்படி வாழ்ந்தது இல்ல இந்த வீட்டுல இனிமே பொறியல் குப்பை தொட்டியில இருந்து அதை நான் எடுத்து சாப்பிடுறது நீ ஞாபகம் வச்சுக்கண்ண அன்னியில இருந்து பொறியல கொட்டுறதை நிறுத்து நான் என் பொண்ணு வாழ்க்கையில வேலை இருக்கோ இல்லையோ மூணு நாள் சாப்பாடை ரைட்ல வேணும்னே ஜாஸ்தி வைப்பேன் சார் அடுத்த நாள் காத்தால பழைய சாதம் தான் மோர் சாதம் தான் கலப்பி அனுப்புவேன் ஸ்கூலுக்கு ஏன் மோர் சாதம் சாப்பிட்றத ரசிக்க கத்துக்க விருந்து சாப்பிட தெரியுதா நமக்கு மோர் சாதம் சாப்பிட்டு ரசிக்கவும் கத்துக்க தெரியல நாக்க இருக்கும் பொழுதும் இல்லாத பொழுதும் சமநிலையாக மனதிலே வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கான பக்குவம் இல்லாமல் போய்விடும் சில சமயம் பொண்ணுக்கு வேணுகனே நான் என்ன பண்ணுவேன் நல்ல டிஃபன் கொடுப்பேன் நல்ல டிஃபன் கொடுப்பேன் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபனை கொடுத்துட்டு அவள் சாப்பிட்டு முடிக்கிற போது வேணுகனே என்ன பண்ணுவேன்னா காலையில் இருக்க பழைய சாதத்தை ஏதாவது ஒரு தொகையில் வீட்டில் இருக்க ஏதாவது ஒரு தனியாக பொடி இதை போட்டு சா சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு வேணும்னே அவள் எதிராக உட்காந்து சாப்பிடுவேன் நீ மட்டும் நல்லா சாப்பிட்றாம்பா உனக்கு வேண்டாமா அதை வச்சுட்டு வா பழைய சாத்துக்கு வா வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குமா இது இப்படி பழக்கி 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 நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்ன நல்ல விஷயங்கள் பழைய சாதம் பழைய விஷயம் பொருளை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம இருக்கேன்னு இன்னைக்கு ஆடக்கூடாது இன்னைக்கு இருக்க காசு நாளைக்கு நினைச்சா ரெண்டு செகண்ட் நம்ம கையை விட்டு போறதுக்கு அது ஆகாது இன்னைக்கு உடல் உழைப்புனால கஷ்டப்படுறோம் வாங்குற காசை மரியாதை தெரியணும் பெரியவங்க கிட்ட மரியாதை இருக்கணும் எதையும் வணக்கம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் குரு என் பொண்ணு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸை பத்தி என்கிட்ட வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்ல முடியாது சார் நான் சொன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு அவளுக்கு தெரியும் நேரம் அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போய் என்ன பண்ணுவேன் நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் என்ன பண்ணிடுச்சுனாக்கா ஒரு குழந்தை ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிச்சுன்னா உடனே போய் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுனே கிடையாது நேரம் அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போவேன் டைம் கேட்டுப்பேன் வெயிட் பண்ணுவேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமனு கேட்பேன் என் குழந்தை ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றா மேடம் அது என்னன்னு சொல்லுங்க நீங்களும் நானும் பேசி அதை சரி பண்ணுவோம் ஒரு வாரம் மானிட்டர் பண்ணுவோம் என்னன்னு பார்ப்போம் இல்லையே அப்படி ஒன்றும் இல்லையான்னு வாங்க இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு உங்க மேல நான் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லலை என் சைல்டு ஏதோ டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கா அவங்கள பிளீஸ் அது என்னன்னு சொல்லுங்க நாம பேசி ஆஸ் எல்டர்ஸ் நீங்க எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க வீட்டில் நான் அதை மானிட்டர் பண்றேன் நான் சரி பண்றேன் ஸ்கூல்ல அவ சரியா இருக்கலன்றதை நீங்க பாருங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த விஷயத்த சரி பண்ணுவோம் ஆனா இன்றைக்கு பெற்றோர்கள் பல பேர் என்ன செஞ்சோம் வாத்தியார் சொக்காவை பூச்சோம் கன்னத்துல அரைஞ்சோம் அவனுக்கு சஸ்பென்ஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் விடாம அவனை விரட்டணும் அவன் என்ன நினைச்சான் இது வேலைக்கு ஆகாது நீ எப்படியோ எக்கடோ கெட்டுப்போ பாடம் நடத்தக்கூடியவர்களாக ஆசிரியர்களை மாற்றி குரு என்ற இடத்திலே இருந்து சம்பளம் வாங்கக்கூடிய மிஷின்களாக நாம் ஆசிரியர்களை நம்மளோட நடவடிக்கையினால மாத்தணும் அவன் எந்த அளவுக்கு கேடு கட்டு போயிட்டான் இன்டர்வல் பீரியட்ல பையன் அனுப்பி டாஸ்மாக்ல இருந்து சரக்கு வாங்கிட்டு சொல்ற அளவுக்கு ஆக்கிட்டான் சில பசங்க கடைசி பீரியட் கட் அடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி கடைகளுக்கு போவதாகவும் நாம் கேள்விப்படுகிறோம் அப்ப நம்ம பெரிய விஷயங்கள் பேச வேண்டாம் பெரிய பெரிய விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நடக்குதுன்றத ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மறுவாசிப்பு செய்து பரிசீலனை பண்ணி பார்த்தாலே போதும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம குழந்தை என்னவா வரணும் சார் இன்ஜினியர் ஆவா டாக்டர் ஆவா அதுவாவா இதுவாவா சாயங்காலம் இந்த டியூஷன் விட்டோம் அந்த டியூஷன் போ அந்த டியூஷன் விட்டோம் அந்த டியூஷன் போ அந்த டியூஷன் விட்டோம் அந்த டியூஷன் போ போய் சம்பாதிப்ப அப்புறம் அமெரிக்கா போயிடும் அப்புறம் செத்தா கூட உன்னுடைய பணத்தை எடுத்து போடுத்து கூட நான் வரமாட்டேன் உங்க இமெயிலே நான் லெட்டர் எழுதிடுவேன் காசு அமைச்சு டாலர்ஸ் அமைச்சிருவேன் டாலர் என் பணத்தை தூக்கிட்டு சுடுகாடு வரைக்கும் போகும் அப்ப எதை பத்தியும் ஒரு ஆசா பாசங்கள் ஒரு அன்பு ஒரு ஷேரிங் எதுவுமே இல்லாம அந்த குழந்தைங்களை என்ன பண்ணிட்டோம் அவங்களுடைய பெஸ்ட் என்டர
சைனீஸ் அந்த ஃபுட்டை ஆர்டர் பண்ணாங்க வயிறெல்லாம் கெட்டு வீணாக போகும் நம்முடைய நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாடு நம்ம நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மண்ணு மேல நூறு பேர் மூக்க சிந்தி போட்ட மாதிரி கொடுக்குற அதுக்கு பேர் பிட்சாங்கிறா அதை வெக்கம் இல்லாமல் சாப்பிட்றோம் சார் நம்முடைய சாப்பாடு அழிச்சாங்க எனக்கு அன்னைக்கு கேட்ட முந்தானே தீர்க்கிற ரெண்டு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தருமபுரிக்கு போயிட்டு இருந்தேன் காலையில் ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் நிறுத்தி ஒரு இடத்துல டீ சாப்பிடலான்ட்டு வண்டியை நிறுத்தணும் ஒருத்தர் சாதாரண ஆள் கிராமவாசி ஒரு நீலகலர் நிஜார் போட்டுருக்காரு ஒரு டம்ளர்ல டீயை வாங்கிட்டு லேஸ் சிப்ஸ் வாங்கிட்டு போறாரு கையில ஏய் காலங்காத்தால ஏழு மணிக்கு லேஸ் சிப்ஸ் சாப்பிடுவியா பன்னு சாப்பிட்டு வளர்ந்தோம் நம்ம ஒரு காலத்துல வேலைக்கு போறவங்க பழையது சாப்பிட்டு வளர்ந்தோம் பழையது சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பன்னு வந்தது இப்ப காலங்காத்தால ஏழு மணிக்கு லேஸ் சிப்ஸ் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் உருப்படுமா பத்து சிப்ஸ் இருக்கு சார் அந்த பேக்கெட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னாக்க பத்து ரூபா எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து ரூபா வந்து எனக்கு கேம்ப் ஃபீஸ் ஆனா இன்னைக்கு காசுனோட மரியாதை அவ்வளவு குறைச்சி சோவாட் ஒன்லி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோ சோவாட் ஒன்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோனு பணத்தினோட மரியாதையவும் நம்மளோட உழைப்பினுடைய மரியாதையவும் நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லாம கேட்ட உடனே ஒரு குழந்தைக்கு எதுவும் கொடுக்காதீங்க சார் நாலு நாள் கெஞ்ச வச்சு கொடுங்க ஓட விடுங்க அழ விடுங்க அடிப்படைகளை கொடுங்கள் அத்தியாவசியங்களை கொடுங்கள் ஒரு கல்லூரி படிக்கக்கூடிய இரண்டாம் வகுப்பு ஆண்டு படிக்கக்கூடிய மாணவி சொல்ற எவ்வளவு பாக்கெட் மணி இருந்தா நீங்க ஹாப்பியா இருப்பீங்க கேக்குறாரு 50,000 பயப்படுறாங்க உடனே இந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் எல்லாம் இப்ப புதுசா வந்து அப்படிலாம் பண்ணீங்கன்னா குழந்தை தற்கொலை பண்ணிக்க சார் ஏய் ஒழுங்கா இருந்தா இரு இல்லைன்னா என்ன வேணா பண்ணிக்க பயம் எல்லாம் என்ன மூத்த முடியாது நீ கட்டுப்பட்டு இருக்கணும்ன்றத சரியா சொல்லணும்ல பெற்றோர்கள் என்றைக்கு தங்களுடைய மேலாண்மையை இழந்தார்களோ பிள்ளைகள் அங்க அன்றைக்கு தங்களுடைய ஒழுக்கத்தை இழந்தார்கள் 